Góðan daginn. Má ég bjóða ykkur til sætis? Umhverfis, orku og loftlags ráðherra, góður gestir, bæði hér í salnum en ekki því síður hér sem fylgist með okkur í streyminu. Velkomin á haustfund landsvirkinnar og það er auðvitað afskaplega skemmtilegt að sjá hversu margir eru mættir hingað, þetta sé bara með þáttaka. Ég heiti Kristín Lind Árnudóttir og er aðstofa fórstjóri landsvirkinnar og munum vera fundastjóri hérna í dag. Vanalega svona hefðin hefur verið svo að haustfyndirnir hafa verið svona fremur léttari. Því miður, þá er ástandið þannig út af breyttri heimsmynd að við þurfum að taka aðeins þingra efni en það er alveg gríðarlega mikilvægt. Stríð og orkukrísa í Evrópu hefur nefnilega líka áhrif á okkur. Eða eins og Katrín Jakobsdóttir sagði á ársfundi samtaka atrunlífsins, enginn er eiland. Við viljum ræða þessa breyttu heimsmynd og hvaða áhrif hún hefur á það hvort við þurfum að breyta eða kallar á breyta forgangsröðun. Alþjóða orkumálastofnunum hefur tekið upp nokkrar mýtur sem virðist vera í gangi varðandi orkukrísuna í Evrópi í dag. Ein sú mýta er að þessi orkukrísa stafa því að þetta er svona hrein orkukrísa eða græn orkukrísa. Grænu orkan sem komin á markaðinni hafi valdið þessu álægja kerfið. Það eru þetta af og frá og menn þurfum ekki að líta lengra heldur en til Íslands til þess að sjá það að það er ekki undirrót þessa vandamáls. En það vitum við allt hvar vandamáli líkur. Önnur mýta sem er verið að reyna svona að svara og vinna gegn er svo að þessi krísa í Evrópu muni draga úr áherslum ríkja í lofslagsbaráttinni. Og það að sjálfsögðu mun ekki gerast vegna þess að þetta er auðvitað grundvallar baráttan sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það er að berjast á móti lofslagsbreytingum. Og við tökum svo sannarlega undir þessa brýningu hérna hjá landsvirkjun en það er okkar framtíðasín alveg kristallskýr. Það er Sjálfbar heimur, knúin, endunýjalegu orku. Þangað erum við að stefna. Og bara minn ykkur á, eins og því öll vitið, að þá er landsvirkjun fyrirtæki í eigu almennings, þetta er í eigu þjóðarinnar, þannig að þetta er svo sannarlega verkefni sem við tökum sem er mjög mikilvægt. En við erum svona að ræða um málefnin til næstu fjæra til sex ára. Og það má nú eiginlega að segja það að ríkistjórnin hafi nú verið alveg einstaklega fórsjál þegar að hún hugsaði með sér, já, umhverfis, orku og loftslagsmál. Er ykkur að tengingar þar á milli? Já, það eru þær svo sannarlega. Ég vil bjóða hér í pontu umhverfis, orku og loftslagsráðherra, Guðlaug Þór Þórðarsson. Velkomin. Ágætu stjórnendur og aðri starfsmenn landsvirkjunar og góðir gestir. Það er mér mikil ánæja að ávarpa ykkur hér í dag á haustfundi landsvirkjunar 2022. Yfirskrift haustfundar eins að þessu sinni er breytt heimsmynd, breytt forgangsröðun. Mér langar að skoða þessa breyttu heimsmynd út frá tveimur sjónarhorn. Annars vegar orku öryggi og hins vegar loftlast málum. Þessar áskoranir leggjast á eitt og mæta okkur af tvöföldum þunga. Byrjum á orku öryggin. Ein alvarlegasta orku krísa í áratugi dynu nú á nágræðan þjóðir allt í kringum okkur. Í Evrópu hefur staða orkumála vesta mjög eftir að innrás Rússlands í Úkrænu hóst. Þar er nú unnið að neyðarástöðunum í orkumálum vegna afleingastríðsins sem felur í sér orkuskort og hækkandi orkuverð. Í löndum í kringum okkar okkur er leitað allra leiða til að draga úr eftirspurn, auka fjölbreytni orkugjafa og fjárfesta í nýjum í endunýjanlegum orkugjöfum. Við sjáum með enn gleggri hætti Mikilvægi þess að vera ekki bara 
óháð jarðefnaelsneyti, heldur ó, óháð öðrum um orku og elsneyti. Krísan varpa nú skýru ljósi á nöðsinn endurnýjalegra orkugjafa og hve mikilvægt þjóðaröryggismál felst í orku sjálfstæði. Stefnan setur orkuöryggið í öndvegi og segir að ávallt skulu uppfylla orkuþörf samfélags og setur jafnframt þarfir almennings ofar öllum. Og til að setja hlutina í samhengi þá getum við horft á þetta svona. Mér sýnist að það sé svona þrengt sem að sé ódýrt á Íslandi. Það er lambakjöt og, og guð má vita á hverju það er. Nú kannski fiskur og svo orka. Og nú er það þannig að við viljum ekki að hlutirnir séu mjög ódýrir á Íslandi vegna þess að við viljum hafa hér góð lífskjör og háu laun. En ef við ógnum og einhvern hátt þeirri stöðu að heimilin landinu búi áfram að ódýr orku, þá erum við ekki einvörðungu að vega fjárhagslegum stöðuleika heimilna, heldur líka að samkeppnishefni Íslands þar sem þar með væri sérstöðu landsins raskað. Þess vegna geta ákvarðanir um orkuverð til heimil og fyrirtækja ekki verið engamál þeirra fyrirtækja sem starfa á ráfakumarkaði. Heldur er það málefni sem varðar okkur öll. Þess vegna munu við áfram standa vörð um lágt orkuverð til heimilana og fyrirtækja í landinu. Það haustar að og sem betur fer þurfi Íslendingar ekki að bera kvíðbóa í brjósti fyrir komandi vetri þar sem hér á landi er ekki slík hætt á ferðinni að við þurfum að óttast orkuskort eða orkuverð í hæstu hæðum. Hér er ekki um neitt slíkt að ræða. Og, við getum, og það getum við þakkað okkur, okkar innlendu orkugjöfum, raforkunni og varmanum og kervonum sem veita þeim til heimila og fyrirtækja í landinu. Við þurfum þó ávallt að vera viðbúin og tryggja varnir, þannþól og viðbrögð. Við búum jú í harðbýlu landi þar sem veðufar og náttúru hamfarir reyna oft verulega á og mögulega enn meir með breytingu lofslagsins. Eitt af mínum fyrstu embætisverkum var að setjast að vinnu til að gera gangskur að tryggja orku, að tryggu orku framboði fyrir almenna hluta raforku markaðarins. Í ráðunetinu er nú unnið með tilhugu nefndar um orkuöryggi þar sem ætlun er að skerpa á ábyrða hlutverki orkustofnar og fela stofnuninni aukin verkefni í tengslum við orkuöryggi. Þar er til að byrja með aukin áhúsla og upplýsingagjöf til að auka fyrirsjáleika og markaði fyrir heimili og smæri fyrirtæki. Ætlun er þá að þróa frekar úrræði sem munu byggja þeim upplýsingum, vöktum og viðmiðunum. En kæru fundamenn, það er áskorni sem við stöndum frammi fyrir á öllum sviðum, segja okkur að kyrstaða er ekki valkostur. Áralöng kyrstaða hefur loks verið rofin með afgreislu alþingis á þriði áfanga rammáallnar í vor. Þetta er í fyrsta sinn í rúm nýju ár þar sem samkomulag næsta á alþingi um afgreislu rammáallnar. Rammáallnar veitir okkur leiðsögn um forgangsöðun og ákvæða svæðum ætti alls ekki að vinna að orkuöflun byggt á mati sérfræðinga á nóttúrverenda gildi þeirra svæða sem eru til umfjöldunar og mati á mögulegum áhrifum á aðra nýtingu eins og til dæmis ferðaþjónustu. Öflun orku getur haft veruleg og óafturkræf áhrif á náttúrulandsins og okkur ber að stíga varlega til jarðar og byggja á bestu fáalegum upplýsingum á hverjum tíma. <hæm> Afgreysla rammáallnar færir okkur aukið orkuöryggi og tækifæri til að vinna áfram að krafti að orkuskiptunum. Orkuöryggi felst í auknu framboði auk þess sem áhættudreifing felst í fjölbreyttari orkukostum en vassafla og jarðvarma. En nú eru tveir vindorkukostir í nýtingaflokki sem landsvindgjum stendur að, það er blöndulundur og búrfærslundur. Samtals eru nú í nýtingaflokki 
421 megavatt í átján mögulegum virkjunarkostum. En það er ekki nóg að virkjunarkosti sé í nýtingarflokki, framkvæmt aðalefnir sem standa þeim kostum þurfa líka að hefja, hefjast handa við undirbúning og framkvæmdir. Til að stjórnvöld nái settu markmiðum í loftlagsmálum er nöðsynlegt að afla nýrrar grætnar orku. Í því efni treystum við ekki síst á landsvirkjum. Mikilvægur áfangi <coughs> hefur ennfremur enn náðst með breytingu á lögum um vendar og orkunýtingar áhallun sem einni var samþykkt á vorð og þingi. Þar var lögð til svo breyting að ramma áhallun taki ekki lengur til stækkan á virkjunum sem þegar er í rekstri svo framalega sem stækkunum fel ekki í sér að óröskuðu svæði verði raskað. Þannig er hægt að auka orkuöflun og orkunýtni með lámasraski á umhverfi þegar gefi er tækifæri á að hraða aflaukningu þeirra virkjana sem þegar í rekstri. Í sáttmála ríkistjórnarnar segir að setja skuli sérstök lög um nýtingu vindorku með það að markmiði að einfalda uppingu vindorku vera til framleiðslu á grætni orku. Áhersla verði lögð á að vindorku ver byggist upp á afmörkuðum svæðum, nærri tingivirkjum og flutningslínum svo unnt verða að tryggja afhendingar öryggi og lámarka umhverfis áhrif. Tekið er fram að mikilvægt sé að breið sátt ríkjum uppbyggingu vindorku vera og tillit sé tekið til sjórræna áhrifa á dýralíf og náttúru. Einnig að taka verði afstöðu til gjaldtökum fyrir slíka nýtingu. Það er mín skoðun að mikilvægt er að næstu nágrannar slíkrar uppbyggingu fái fjárhæslega að njóta þess. Hlutverk skipa starfsófs um vindorkunýtingu verður að skoða og gera tillögur um hvernig ofangreindu markmiðu verði náð. Gert er ráð fyrir að starfsófurinn fari ítalega yfir lög um vendar og orkunýtingar áhallun af því að verða meðhöndlun og málsmeðferð vindorku yfir 10 megavött innan rammáhallnar auk lagafrumvars og þingsáldnar tillögu sem lögð voru fram 2021 um staðsetningu vindorku vera í landslagi og náttúru. Íslands. Stjórna <coughs> sáttmáli bóðar einni mörgun stefnu um vindorku og hafi. Þar er annar starfsópur að störfum með fulltrúum orkustofnar, veðurstofu, ísor, náttúru fræðistofnar og starfsópur um leita upplýsinga hjá framagreindu stofnunum auk hafrásnarstofnar, samorku og landsvirkjunar. Ásamt upplýsingum með stöðu mála og lagum hverfi í öðrum ríkjum. En áfram vinnum við og leitum leiða til að tryggja orkuöryggi til skams og lengri tíma. Við erum með allar klær úti. Hér horfum við áfram til meiri fjölbreytni orkukosta, stóra sem smára sem geta jafnvel komið fyrr til framkvenda en hefðbunnari kostir sem falla inn að rammas. Hér er bæði átt við raforkuþörf og varmaþörf til húsinnar. Og orkustofnun hefur í falið að vinna samantekt um stöðumála fyrir nýja orkukosti. <coughs> Kanna þar fýsileika, framboð og varpa ljósi á hvaða hindranir ef einhverjar standa í vegi fyrir framþróun smávirkjana, sólorkuvera, sólaselna, sjávarfallavirkjana, varmadæna, lífelsnitis, glatvarma, orkuframboð, hittaveitna, ímissa snjallausna og þáttöku notenda þar með talið stórnotenda í rafvarkukerfinu. Þó hér sé að mestu fjalla um aukna rafvarkuframleyslu, þá þreytist ég seint á að undistrika mikilvægi þess að tryggja aðgang að heitu vatni til framtíðar til hittunar húsa. Það verður að sína fyrirhyggju í þeim efnum svo ekki komi til skortur þar á komandi árum. Hér er önnur fyrir skýr forgangsöðum fyrir mikilvægan innvið sem sinnir grunnþörfum almennings og gerir landi okkar byggilegt. <coughs> Á þessu sviði höfum við ekki staðið okkur og það er ekki bóðlegt að það sé ekki nægt frambóð af heitu vatni til húsitunar á Íslandi. Góði gestir, stjórnvöld hafa sett sér metnafull markmið í loftlagsmálum sem er að verða kólefnislutlaus og hætta alfarið notkun jarðefna eldsnittis fyrir árið 2040. Verkefni er stórt og kallar á samdrátt í losun um 
1,3 miljónir tonna af CO2 á beinni ábyrð Íslands fyrir árið 2030. Hert markmið Íslands um samdrátt í losun og markmið um kolumslutleysi og full orkuskipti kalla á skýrari sín og nýja nálgun sem mun byggja á markmiðum fyrir einstaka geira atunningsins, aukinni áherslu á loftlagshagstjórn og forgangsröðun í þá loftlagsmarkmiða á öllum sviðum samfélagsins. Ný nálgun <coughs> verður viðhöð varandi samstaf ríkistjórnar, stjórnsýslu, atunnlífs, sveitafélaga og annara hagsmunaðila. Markmið verði að ná betri og öflur í samskiptum og þannig meiri árangri á skemmri tíma. Nauðsynlegt er að stjórnvöld, atunnlíf og sveitafélög stíi enn ákveðnar inn í aðgera áttun Íslands með eigin markmiðum og aðgerðum. Samtal við atunnlífið vegna geira markmiða er komið á stað og sammenna við sveitafélögin og stjórnaráði í hild er líkil atriði til að ná árangri. Opinberi geirinn er ekki undanskilin. Nauðsynlegt er að eigandastefna fjela í eigur ríkisins verði uppfærð þannig að skýrt verði að þeim beri að stuðla að framgangi verkefna á sviði loftlags og orkuskipta í samræmi við markmið Íslands í loftlagsmálum. Þó aðgerðir til samdráttar og kólefnismyndingar sé á endanu númer 1, 2 og 3, Þá þurfum við að skilja hvernig við lögum okkur að heimi ólíkum, ólíkum þeim sem við nú þekkjum. Rétt eins og samdráttur í losin er verkefn okkar allra, þá verðum við öll að læra á næstu árum að hugsum áhrif loftlags breytinga þegar við byggjum húsin okkar, skipileggjum byggðir, hugum að líffræðilegri fjölbreytni og tökum ákvarnir innan fyrirtækjana okkar sem móta framtíð, atunnuvega og þjóðarhag. Að lokum nokkur orð um sóknafæri. Undafalla mánuði hafa aðilar úr ímsum áttum unnið að kortlagningu grætna í umgarða og hvar helstu sóknafæri liggja. Hringrásar hagkerfið leikur þar mikilvægt hlutverk en að vinnunni stóði Íslandstofa, atvinn og nýskubunaráðandið, landsvirkjun og norðuþing. Kyntur hefur verið fyrsti áfangi þeirra vinnu og leiða vísir fyrir næstu skref. Er þar gerð grein fyrir því hvernig efla má atunnlífið, auka samkefnisæfni Íslands og treysta byggð á landsbyggðinni með grænum nýfjárfestingum og uppbyggingu grænna yngarða. Settur hefur verið á lagginna stýrihópur um eflingu umhverfis og loftlagsvegna nýfjárfestinga. Verkefni hefur hlotið græni dreigilli og er því ætlað að efla stuðning við aðila sem sína áhuga að ráðast í loftlagstengd græn nýfjórtinga verkefni á Íslandi. Greining Íslandstofu bendi til að stuðningsumhverfið við nýfjórtinga verkefni sé öflugra í helstu samkeimstöndum okkar og að ferli og umgjörð slíkra fjárfestinga verkefna frá hugmyndarekstri sé markvissara, einfaldara og skýrara. Sín verkefnisins um græna dreilin er að bæta ferla og þjónustu, allt frá hugmynd að rekstri við ný fjárfestingarverkefni sem falla framangreindri stefnumótun eða er á skilgreindum þróunarsvæðum samkvæmt vinnu, atvinnu, þróunarfélaga og eða sveitafélaga. Fyrir liggur að allmörg ný fjárfestingarverkefni er í atvinn víðsverum landið og myndi verkefnið bæði geta stutt við framgang þeirra og noti góðs að þeirri greiningavinnu sem unni er að í tengslum við þau. Og að lokum, við þurfum að aðlagast breyttum heimi. Við þurfum að haga seglum eftir vindi og þrauka þá storma sem á okkur dynja. Okkur er tíðrætt um öryggi um þessa myndir Það er mikið öryggi fólki í því að rekstur orku fyrirtækis þjóðina gangi vel. Við njótum öll góðs af skinsalegum ákvörðunum og framkvöndum í nýtingu á orkuðlindu landsins á undanföldum árum og ára tugum. Þarfir almennings eru og eiga verið í forgangi á landsvirkjun 
og mun fyrirtæki nú sem fyrr svara kallinu og mæta þeim áskorunu sem þjóðin stendur frammi fyrir á orku og loftlarsviði með þeirri einurð og drifkrafti sem einkenni starfið á sama tíma og hvergi er slegið af vönduðum vinnubröndum. Takk fyrir. Já, takk ráðherra. Takk fyrir þessa brýningu. Það er svo sannarlega rétt að orku öryggi og orkuskiptin eru þessi stóru mál sem við þurfum svo sannarlega að sinna á næstunni. Og það eru þetta drifkraftur þarna bakvei og það eru þetta drifkrafturinn sem að liggur í svona metnaðafullum markmiðum stjórnvalda, sérstaklega í loftslagsmálunum. Og þess vegna tökum við bara hér hjá landsvirkjun þessa brýningu ráðherra um það að afla þurfi nýrar grætna orku fyrir akkurat orku öryggi og orku skiptin. Takk fyrir það. En nú erum við á leiðinni í smá ferðalag og það er ferðalagið um þessa breyttu heimsmynd og hvernig við þurfum að bregðast við henni. Hún tynna ætlar að koma hérna upp og segja okkur aðeins frá erlendu orkumörkuðunum og hvað er að gerast erlendis. Jóna mun síðan koma og tala um loftslags skuldbindingar Íslands, hvað landsvirkjun ætlar að leggja á mörkum og líka svolítið um það hvers konar verkefni er það sem raunverulega skil okkur árangri. Ríkarður kemur hérna upp síðan og ræðir um hlutverk landsvirkjunar í þessum orkuskiptum vegna þess að ný verkefni kallaði þetta svolítið líka á það að nýja nálgun og jafnvel ný hlutverk. Ásbjörg, hún kemur upp og ræðir það sem ég veit að hvernig við mikinn á há, ný orkuverkefni. Hvað erum við, hvernig erum við búin að undirbúa okkur á síðustu árum vegna þess að við vitum það að ný verkefni taka langan tíma. Og ég segi það, ég er búin að segja það oft og ég segi það bara enn einu sinni, landsvirkjun er heimsmistari í löngum tímalínum og við stöndum við þær. Og síðan mun hörður koma hérna upp og taka saman þessa breyttu heimsmynd og hvaða aðgerðir eða hvað þessi breytta heimsmynd kallar á þessa breyttu forgangsröðin síðan hjá landsvirkjun. Tinna, gjörðu svo vel. Í fréttum er þetta helst. Óveðu ský hafa hrannast upp yfir alþjóðlegum orkumörkuðum og ekki er útséð með framhaldið. Ríkistjórnur í Evrópu hafa reitt fram hundruði miljarða evra í aðstóð við fyrirtæki og heimili. Ísland er land endunýjalegrar orku og þar erum við í öfundsverðri stöðu. Heimilin er í vari og greiða lágt og stöðugt raforkuverð í öllum samanburði. Samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem að hér starfa er að aukast. Eftirspurn eftir græna orkunni hefur aldrei verið meiri. Og nú er svo komið að raforkukerfið er full lestað eða því sem næst. Og þetta gerir það verkum að til framtíðar er óhjákvæmilegt að forgangsraða í hvað við seljum orkuna. Breytt heimsmynd blasir við þar sem að ófyrir sér atburðir hafa sett strik í reikningin. Stríðið í Evrópu og viðskiptafinganir hafa framkallað orkuskort og krísu á orkumörkunum. Og þar sem raforkan gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu er eins konar súrefni sem við þurfum á að halda sama hvort það er við hefðbundið heimilishald eða rekstur atunnlífsins má segja að orkukrísan hafi fætt af sér samfélagslega krísu. Gangverkið virkar ekki lengur sem skildi og veldur heimilum og fyrirtækjum á meginlandinu úrsýrum. Miklar verðhækkanir á gasi og takmarka framboð hafa leitt að sér orkuskort 
og svimandi hátt ráorkuverð. Og á þessari mynd erum við með þróun á ráorkuverði á norræna ráorkumarkanum, Nordpool, það er bláa línan, og verð á gasi, það er gráa línan. Og við sjáum glögt á myndinni hvað það er sterk fylgni þarna á milli. Með öðrum orðum er það jarðefna eldsneti sem er ráðandi þáttur í þeirri þróun sem nú á sér stað á alþjóðlegum orkumörkuðum. Lofslagsbreytingarnar hafa líka sitt að segja og íkja áhrifin á myndinni ennþá frekar sem miklar hita bylgjur og þurrkar hafa áhrif. Það er áhugavert og má leika sér að því að máta Ísland inn á myndina en um þessa myndir er ráorkuverð á Íslandi í kringum 40 dollarar á megavattstund. Nú, það sem að blasir við ráorku kaupendum er hækkandi reikningur og miður gott skyggni fram á við. Og það eru miklar sveiflur milli daga, jafnvel innandags og milli einstakra landsluta. Afleðingarnar eru miklar fyrir ráorku kaupendur í Evrópu, heimili og fyrirtæki lenda í vandræðum, Og fólk erlendis hugsa sér nú tvisa sinnum um áður en það kyndir húsin sín, hleður bílinn eða fyrir styrtu. Og fyrirtæki, stór sem smá, lenda líka í vandræðum. Veitingastaðir, bakari og sjoppur loka. Og stóru fyrirtækin lenda líka í vandræðum. Þannig hefur ál framleysla í Evrópu dregist saman um 20% vegna hás ráorkuverðs en stærðagráðan er svipuð og nemur allri ál framleyslu hér á landi. Hér erum við með mynd þar sem við berum saman ráorkurekningin hér á landi og í breytlandi. Og í Bretlandi hefur reikningurinn hækkað úr um 14.000 krónum í mánuði í um 40.000 krónur á mánuði. Þannig að fyrir dæmi gert heimili í Bretlandi nemur hækkunin á ársgrundvilli í kringum 200.000 króna. Vinkona mín býr í Dammörku og hún segir mér að ráfarku reikningurinn sinn hafi hækkað tvöfalt á skömmin tíma og líklega frekari hækkanir í kortunum. Í Þýskalandi hefur reikningurinn hækkað tífalt og í þessu dæmi hér frá Bretlandi að þá var stjórnvöld þegar greipið inn í og sett verðþag. Og meðan nágræna þjóðurnar glíma við þetta að þá er rámaks reikningurinn hér heima óbreyttur. Við erum lánsum þjóð að búa yfir miklum orkulindum. Vatninu, jarðvarmanum og vindinum og við höfum líka sýnt af okkur fyrirhyggju. Því hér er ráorkan, eins og við vitum, nánast engungu framleitt úr endunýjanlegum orkugjöfum. Og þetta er staða sem að önnur lönd horfa til og gerir það verkum að hér á landi eru annars konar kraftar á ferðinni en víðast hvar annars staðar. En hvaða þýðingu skildi það hafa þróunin erlendis fyrir fyrirtæki sem að starfa hér á landi? Viðskiptavinnum landsvirkjunar hefur sjaldan eða aldrei gengið betur. Samkefnishæfni þeirra hefur verið að aukast. Og með nýjum ráorkusamningum og mikilvægum endursamningum greiða stórnótundur nú sambarlegt verð og í löndum sem við miðum okkur gerna við, svo sem í Norður, Noregi og í Kanada. Og það sem meira er, stórnótundur greiða nú sambarlegt verð og íslensk heimili og fyrirtæki. 
Eftirspurn eftir grætni orku er alltaf að aukast. Og þetta á við bæði um núverandi viðskiptavinni og nýja hugsanlega sem banka upp á. Stefna okkar er að styðja við framþróun viðskiptavinnana. Og dæmið þetta er nýr steypuskáli hjá Norðuráli á Grundatanga og gagnavis iðnaður sem er að slíta baskunum. Vel að merkja, þetta eru allt dæmi um verkefni af hóflegri stærðagrafi. Til framtíðalitið munum við þurfa í auknum mæli að forgangsaða í hvað við seljum orkuna því við náum ekki að anna öllu. Því miður munum við þurfa að gefa fullt af góðum verkefnum afsvar. Bregðum okkur aftur út í heim og veltum fyrir okkur hvað er til ráða. Það hefur orðið markað sprestur á ráorkumörkuðum í Evrópu og það er ákall um að hugsa hlutina aftur upp á nýtt. Sömu aðferðir og áður duga ekki til. Heimirinu breyttur, en í dag er það þannig að það er jarðefna eldsneti sem setur ráfarkuverðið og þetta er orkugjafi sem er á hræðri útlið. Að sama skapi er hlutfall endunýjalegrar orku alltaf að aukast. Þannig að nú þarf að skoða og þetta eru Evrópusambandi og einstök Evrópuland þegar farin að skoða, hvurslags markas fyrirkomulag hendi þörfum framtíðarinnar. Og Úrsúla fondi lægin, fórseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, skulum heyra hvað hún hafði um málið að segja. Electricity prices, energy prices are skyrocketing and we are doing a lot on it. We have issued a toolbox that many of our member states are using that is taxing the windfall profits and subsidizing thus the vulnerable households and the vulnerable uh, businesses. But we also acknowledge that this is a short-term relief that will not really change something in the structure of the market. And what is the problem of the structure of the market? We still have an electricity market that is uh, designed in a way like it was necessary 20 years ago when we started to bring in the renewables. So um, it is the renewables that go in first, at that time much more expensive, and later on comes the other energy, um, energy topics like, for example, oil or gas or nuclear or coal, and the one that comes last in, the most expensive, is defining the price. Today the market is completely different. It is the renewables that are the most cost-effective and the cheapest ones, and they come in, and then at the very end comes in gas. Gas is the most expensive, but it defines the whole price. And this market system does not work anymore. We have to reform it. We have to adapt it to the new realities of dominant renewables. This is the task that the Commission has taken over now. This is not trivial. This is a huge reform. It will take time. It has to be well thought through but um, we need to step forward to adapt our electricity market to the modern conditions. Og hér kemur brýning fyrir mannskapinn, grípum tækifærið og þróum í sameningu markas fyrirkomulag framtíðar en tökum ekki upp úrælt fyrirkomulag sem önnur lönd er að snúa bakinu við. Það er erfiður vetur framundan í Evrópu og ef milda á áhrifin er samstaða þjóða mikilvæg. Orkan hefur verið vopnvænt og það þarf að horfa á heildar myndina, ekki orku sjálfstæði einstakra ríkja. Ef hvert og eitt ríki ætlar að huga fyrst og fremst að eigin hagsmunum er baráttan töpuð. Alþjóðleg samvinna og viðskipti milli vinaþjóða eru mikilvæg sem aldrei fyrr. Og samtengingar á milli landa bæta nýtingu orkunar og eru einn angi af lausninni. Núverandi orkukreppa undistrikar hversu ósjálfbært það er að treysta á jarðefna eldsneti sem orkugjafa. Og við sem erum í 
búum hér í landi endurnýjanlega orku, erum í öfundsverðri stöðu. Það er bjarti fyrir eigin okkar, heimilin greiða viðriðanlegt verð fyrir ráorkuna og það er mikilvægt að passa upp á að svo verði áfram. Viðskiptavinnunni gengur vel, eftirspurn eftir orkunni er sterk, en breytt heimsmynd kallar á breytta forgangsröðun, eins og fjalla verður um nánar hér rétt á eftir. Og þá vil ég bjóða hana Jónu að taka við. Góðan daginn öll sem mull, virkilega gaman að sjá hvað er góð mæting hér í dag að ræða um þessi mikilvæga mál sem orka og lofslas málin eru. En það er mikið talað um það í dag að það vanti orku. En fyrir hvað vantar okkur orkuna? Það eru núna um sjö ár síðan þjóðir heims sameniðist um það í París að vinna því að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda til að bregðast við þeirri því neyðar ástandi sem eru um ríkir í lofslagsmálum. Það var sett sameiginleg framtíða sín og síðan áttu ríki og ríkja sambönd að fara heim og setja sér skýr og metnaðafull markmið. Eins og ráðherra kom inn á jærendi sínu, þá er Ísland með markmið og þau eru bara nokkuð metnaðafull. En um hvað snýst þetta að draga úr losun? Ef við horfum á það af hverju er við þessar stöðu sem við erum í dag? Það er jú að mestu leiti út af nýting og svo kvöldlega jarðefna elsniti. Þetta er kol, olja, bensín og gas. Og ef við ætlum að hætta að nota þessa orkugjafa, þá þarf eitthvað annað að koma í staðinn. Þannig að þetta snýst að miklu leiti að fara úr þessum orkugjöfum yfir í rafmagn. Verkefni er stórt og það er að mörgu að hyggja. Við þurfum að huga að okkar lipnaðar háttum í dag og framleyslu ferlum. Við þurfum að vinna því að draga úr orku sóun, bæta bara almennt orku nýtni og líka bæta bara almenna auðlinda nýtingu. Við þurfum að huga líka nýsköpun og þróun grætna lausna sem kom okkur á betri stað. En allt þetta sem ég nefni hér er samt ekki nóg. Við munum þurfa að afla nýrrar og meiri endunýjalegrar orku. En kíkjum við aðeins á lofsla skuldbyttingar Íslands. Og þá má fyrst nefna viðskiptakerfi með losunar heimildir, eins og margir þekkja líklegast til. En þarna hefur Evrópa sett sér sameiginlegt markmið. Þarna er ekki sett markmið að einstök ríki, þetta er sameiginlegt markmið um að draga úr losun og þarna erum við að tala um stóriðju, millilandaflug, millilandasiklingar og það má segja að þetta sé svona losun sem gangi þvert á landamæri. Sameiginlegt markmið Evrópu. Það er annar flokkur líka mjög mikilvægur sem er landnótkun og skórækt. Þarna er Ísland með markmið um að nett og losun aukist ekki og okkur er bara sínis mér að ganga nokkuð vel í þessu þegar við horfum á þróunina að því að binding, þetta á ekki aukast og við erum í raun vera á niðurleið. Bindingin hérna er alltaf að aukast hjá okkur. En þegar við hugsum um lofslags skuldbyttingar að þá er þetta hérna flokkurinn sem um ræðir. Svo kvöldlu samfélagslosun og er oft vísa til sem losun á beina ábyrð ríkja. Mér finnst þetta ekki samfélagslosun sem er farið að ríða sér til rúms mjög skemmtilegt að því raun og verið er þetta svo losun sem verður til bara í okkar dagstæðilega lífi. Við kaupum á þjónustum og vörum. En hvaða geirar eru það sem að eru hérna að losa í þessum flokki? Þarna má telja, fyrst telja ferðaþjónustuna, þarna eru vega samgöngurnar með landa sem eru nú stærsti þátturinn í þessum flokki. Það er landbúnaður, sjávarútvegur og byggingareiðnaðurinn. Losum frá jarðvarma á Íslandi telur einnig í þennan flokk. Og þarna er líka úrgangurinn, sorpið og endurvinslan. 
og þarna er verk að vinna fyrir okkur öll í hvað hlutverki sem við erum í atvinnulífinu, hvort við séum hérna í opinbera geiranum eða sveitafélög eða allir þeir flokkar sem að hérna guðlegu myndist hérna á þann, að við þurfum öll að vinna því að grípa til aðgerða, raunverulegra aðgerða sem draga úr losun í þessum flokki. Af því að þetta er okkar lofsla skuldbyggingar. Þarna erum við búin að gera samkomulag og semja um við aðra þjóðir um hversu mikið við erum að fara að draga úr losun. Og það er með þessar skuldbyggingar eins og svo margar aðrar, ef maður stendur ekki við þær, þá eru afleðingar. Og afleðingarnir er í þessu tilfelli að það þarf að borga. Og það mætti að hugsa sér og velta því fyrir sér hvort það sé ekki betra að veita fjármagninu í aðgerði til að draga úr losun í dag og næstu árum frekar en að borga fyrir að losa. Og þetta er ekkert eitthvað litlar uppæðir, við erum ekki að tala um miljónir þarna. Þarna gæti maður, gæti við lent í því að vera að borga jafnvel tugi miljarða til ásins 2030. Þannig að þetta er mikils að vinna. En allar aðgerðir í hvaða flokki sem þær eru skipta auðvitað þetta máli og eru mikilvægar. En aðeins hluti þeirra dregur úr samfélagslósun. Og ef við tökum bara nokkuð dæmi og þessi þrjú er einmitt atriði sem við hjá Landsvirkjun erum að leggja sérstaka áherslu á og þau hafa öll áhrif á samfélagslósun og þá byrjum náttúrulega fyrst að nefna orkuskiptin í samgöngunum. Því að það er jú þar sem við eigum eftir að hérna, skipta út jarðefnelsnitinu. Og það er mikil umræði í dag í samfélaginu um rafelsnitis framleyslu. Eigum við að taka þátt í því? Ef að rafelsniti framleitt á Íslandi og notað á Íslandi, þá telur það inn í samfélagslósunina. Þannig að svarið hlýtur að vera já. Og eins og ég kom inn á áðan, að þá telur losun frá jarðvarma inn í samfélagslósunina og því mikilvægt að draga úr henni. En dæmi um aðgerðir sem hafa ekki áhrif á samfélagslósunina en eru samt mikilvæg, hérna eru bara fjögur dæmi af fjölmörgum, en þá má fyrst nefna skórækt, landgræðslu og endurheimt vodlendis. Þetta eru mjög mikilvæg verkefni og ekki bara til þetta í kólefni spindingar, því að þarna erum við oft að bæta landgeði, efla viskeði og styðja við líffræðilega fjölbreytni. Ég kom inn á rafeldins framleysluna á það, ef við framleitt inn á lands, dregur að samfélagslósun, en ef það er flutt erlendis, þá dregur það ekki úr samfélagslósun hér, að minnsta kosti. Það gæti dregið úr samfélagslósun þar sem það er notað, ef það kemur í staðinn fyrir jarðefnelsneiti. Föngun og binding úr andrúslofti, líka mjög mikilvægt. En við þurfum að draga losun, en auðvitað er öll verkefni sem taka, sem minka styrk þessara efna í andrúsloftinu líka mikilvæg, en telur ekki samfélagslósuninni. Og svo hérna hafði ég nauðvitað með á listanum að ef að hérna stóriði hann og aðrir sem eru innan viðskiptakerfisins draga losun, þá er það líka mikilvægt, en það telur ekki í samfélagslósuninni. En hvernig erum við hjá landsvirkjun að styðja við þessar skuldbyggingar? Við skulum byrja að horfa inn á við, að því það er jú alltaf best að taka til heima hjá sér áður maður fyrir að gagrinn aðra. En við vinnum að því að draga úr okkar losun statt og stöðugt og það er bara virkilega hérna, gaman og spennandi næst að koma í vinnuna á hverjum degi vegna þess og mikið að hugmyndum og starfsfólki okkur er svo duglegt að leggja sig fram. Og þetta gerum við þrátt fyrir að við losum alveg svakalega lítið. Við erum með inn að lagstu losun og kólefnisbór í orkugeiranum og heimsvísu. En það er engin afsökun. Við ætlum að gera betur, við erum að vinna í orkuskiptum sem telja jú mikið eins og í stór framkvæmdum og bara í öllum öðrum fyrirtæki sem erum með vélar og tæki. En stóra verkefnið okkar er að draga úr losun í jarðvarmanum og þar stefnum við á að, draga, að ná að vera búin að draga úr losun um 60% árið 2025. Og bara þetta eina verkefni er 2,5% framlag 
í þá samfélagslosun sem við stefnum að. Og ef við hugsum um það, við erum eitt fyrirtæki, 2,5 prósent, 39 önnur sambærileg og við erum komin í mark. En við erum einnig að styðja við samfélagið. Við erum að styðja við og innlend orkuskipti og ríkarðu minn koma nánar innað á eftir en einnig verkefni sem snúa því að nýsköpun og að draga fram nýjar og græna lausnir sem kom okkur á betri stað í lofslagsmálunum. Og að lokum að þá erum við að undirbúa nýja virkjanir til þess að afla meiri orku. En þetta er jú kjarna starfsemin okkar í landsvirkjun að framleiða og vinna rafmagn. Við langar að þakka fyrir mig í dag með því að brýna okkur öll í því að stóra verkefni framöndan á næstu árum er að grípa til aðgerða sem telja inn í skuldbyttingar Íslands og þar telur mest samfélagslósunin. Takk fyrir mig og gerðu svo vel Rikki. Takk fyrir Jóna og gaman að vera með ykkur öllum. Mig langar til þess að koma aðeins inn á hvernig orkuskiftin þurfa rafeldsneti. Hvað er rafeldsneti og hvað erum að tala um? Við þekkjum öll þessa sögu að orkuskiftin eru langt komin á Íslandi. Við erum búin með raforkuna, við erum búin með hita orkuna en við eigum samgöngurnar eftir. Hversu stórt verkefni eru samgöngurnar? Við ætlum aðeins að skoða það og hvað felst í að leysa þær. Við þekkjum að áhrifin á því að fara í hitan, þau hafa sparað okkur sirka um það byl 100 miljarðar per ár í hitakostnað fyrir heimilin. Ráðurskukerfið okkar er undirstaða atvinnulífs sem er mjög samkefnishæft í alþjóðlegum skilningi og þetta ráðurskuverð fyrir heimilin í mikilvægu hlutverki líka eins og komið þar inn á. En hvað með samgöngurnar? Hvað erum við að eiga við? Þetta er það sem við erum að eiga við. 2018 að það notaði Ísland sirka eina miljón tonna af olíu sem að síðan dróstaðin saman í COVID og er síðan að rísa aftur upp. Þarna erum við stöð. Við erum að nota sirka miljón tonn af olíu árlega til þess að knýja samgöngur. Þetta eru aðalega millilandaflugið, vegasamgöngur og svo eru þetta skipin en að litlu leiti önnur vinnutæki og farartæki. Þetta allt þurfa að setja yfir á græna orku og orkan sem þarf í það samsvarar svona sirka um það byl allri rafurkuvinnslu Íslands í dag. Það er orkugildi sem við þurfum að setja inn til þess að skipta út gráum samgöngum. Þannig að verkefnið er stórt og þetta er ekki eitthvað sem maður leysum á einni nóttu. En við þurfum að gera þetta í áfengum og hérna ætlaði að tala um bæði myndina til skemmri tíma og síðan til lengri tíma. Ef við horfum aðeins á hvernig þetta skiptist í beina nýtingu raforku og rafilsneti, hérna er greining sem samorka byrti fyrir árunu og sýnir að í vegasamgöngum almennings aðla í einkabílunum okkar að þá þurfum við svona hátt í tvær þeirra stundir á orku til þess að skipta út öllum byfreðum fyrir rafvættar byfreðar. Síðan getum við notað raforkuna vonandi á þessum áratug í innanlandsflugið og einhver leiti eins og við erum þegar að sjá á ferjur og styttri skipasamgöngur. Í síðan stærri hliðinni, 14 þeirra stundir hérna, sjáum við það eru sirka átta sem fara í alþjóðaflugið, en það mun taka tíma. Við erum að horfa að alþjóðaflugið verið hugsanlega komið á rafalsneti eftir svona kannski 10-20 ár. Við munum mjög líklega ekki ná því fyrir 2040. En við eigum góð tækifæri á að ná bæði vegasamgöngum, þess sem eftirstanda, þyngri vegasamgöngur og skipin okkar ná þeim fyrir 2040 yfir á rafalsneti og þá erum við að horfa á að þar sé svona sirka sex til ástundir. 
Þannig að allt í allt þá erum við að tala um átta terafastundir, tvær í, í, í beinni ráðaingu og sex í ráðlistneti fyrir 2040 cirka til þess að ná út landsamgöngum og setja á, 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 á ráðvörsku og ráðlistneti og skipin. Átta terafastundir, þetta er svona cirka þúsund megavætt í fullri vinnu, fullri nýtingu allt árið og þetta myndi draga úr losuninni sem komið er inn á um, á Íslandi samfélagslosuninni um svona cirka miljón tonn. Þetta kæmi með svona langleiðina með svona 40% af um, samfélagslosun Íslands í dag í heild sinni en svona langleiðina með markmið okkar til 2030. En hvað þá ef við kíkjum aðeins, aðeins út í heim? Hvað er að gerast? Það sem er að gerast er að menn er að byrja að nota vetni og rafvilsnetti í iðnað. Eftirspurnin er þar fyrir hendi. Við erum að nota vetni og vetnisafleiður í iðnað í dag. Þar er eftirspurnin og við byrjum á því alþjóðlega að skipta því út og setja í staðinn inn grænt vetni og rafvilsnetti. Grænt vetni er sem sagt framleitt með, með, með rafgreiningu og síðan blöndum við því við önnur efni til að búa til rafvilsnetti eins og, eins og metanól og ammoniak. Og þetta vetni og vetnisafleiður er eitthvað sem við erum að nota í dag en við getum gert að grænar og við byrjum í iðnaðinum. E, talan sem er hérna, grátt vetni, er í dag notað þetta er svona cirka í umfanginu 100 miljón tonn aðeins minna af, af, af vetni álega og til þess að skipta þessu út þar er svona cirka 5000 terafastundir sem er svona helmingur af allir rafvarskuvinslu heimsins í dag. En þetta er stort verkefni alþjóðlega og, og það er stort verkefni framöndar. En hvað þá með samgöngurnar? Samgöngu eftirspurnin, samgöngu tækin sem geta nota grænt vetni og rafvilsneiti, þær eru ekki komnar. Ekki ennþá, þær eru að verða til en mun taka tíma að, að, að koma fram í einhverju skala. Og hérna sjá að við skalinn verður til 2030 á þessari mynd en hann er auðvitað þegar að verða til. Fyrirtæki eins og Mersk hafa pantar nokkur skip til að setja á metanól og, og við sjáum að, að bæði sjáruðisfyrirtæki og flutningsfyrirtæki eru að prófa sig áfram með þann eldsnittiskjafa, ammonía gera aðeins lengra í, en þetta er myndin alþjóðlega. En þá er spurningin, hvað erum við að gera í þessu samingi? Við höfum verið að greina með aðlum hvernig við getum fóta okkur í þessu samingi og farið áfram veginn tekið skref. Og þetta erum við að skoða, við komum inn á hann, við þurfum nýja nálgun, við, við, við þurfum að skoða ný hlutverk, þegar verkefnin eru ný og þetta erum við að skoða með þeim sem búa til eftirspurnina. Hverjir eru það? Jú, það eru sjárútvistfyrirtækin, það er ferðaþjónustan, það er flutningsfyrirtækin, við erum að skoða þetta með þeim og svo erum við að skoða þetta með þeim sem er á framleiðsluhliðinni. Og ef að við ætlum að framleiða til dæmis metanól, þá þurfum við koldioxíð. Og það erum við að skoða með viðskiptavinnum á bakka, PCC, en þeir losa í sinni starfsemi en við getum gripi þá losun og við getum setta við ráðgreint, saman við ráðgreint vetni og búið til metanól. En það er óvissa í þessu, það er, það, þetta er ný tækni, þetta er nýi hluti sem við erum að gera. En ef okkur tekst að sína fram að það er hægt að gripa koldi og síðum með hægkvæmum hætti og binda við, við ráðgreint vetni og búið til metanól, þá er þetta nærtækasta leiðin til að taka raunvöldi skref áfram í orkuskiptum á Íslandi með rafvilsneiti og setja þetta á skip. Þannig að þetta erum við að skoða með PCC í dag og við erum að skoða þetta með alþjóðlegum fyrirtækjum sem vil að koma inn í inn í og þetta og skoða með okkur hvort sem að það er í, í vetnisvinslunni þar sem við gætum verið í hlutverki, við erum í nýjum áskorunum og, og systu fyrirtæki okkar orkufyrirtæki Norðurlöndum er að fara inn í þessa virðiskeðju og taka skrefi þá átt, ætlum við að gera það Það er eitt af því sem að við erum að spyrja ykkur um og við erum að búa til valkosti um og taka áfram. En um, við höfum komist að því að í byli, eins og sakir standa, þá ætlum við að leggja áherslu á vetni og metanól. Ammoníaki gæti komið inn með tíð og tíma en það þurfa að vera framfarir í, í samgöngu tækni þar, ekki síst á sjó, til að ammoníaki geti komið inn. Hérna eru sem sagt rafvilsneiti sem á Íslandi gætu orðið til í því umfangi að dragur og samfélagslósun um cirka miljón tón til lengri tíma. En við byrjum í svona cirka einum tíunda af því umfangi í metanóli til að, til að byrja með. En það er samt stór skref sem kalla á tugi miljarða í fjárfestingu. Við viljum svona taka forustuhlutverk með samstarfsaðilum okkar 
í að ná markmiðum stjórnvalda og atvinnlífs og gera samfélag okkar betra og öflugra til, til, til lengri tíma. En skoðum þá sérstaklega vetnaðins. Hérna er alveg ný verðiskerja að taka á sem mynd. Við þurfum að framlega vetnið, við þurfum að dreifa því, við þurfum að fylla og við þurfum að nota. Eins og ég nefndi á þann, þá erum við að skoða að fara inn í vetnisframleiðsluna, eins og önnur orkufyrirtæki sem við berum okkur saman við. En það þarf samstarfsaðila hérna yfir, yfir alla keðjuna og við erum í samtali við ólíka aðila til þess að ná utan þessa keðju og aðilar þurfa að stíga skref samhliða og í takt til að geta látið þetta gerast. Og stuðningur stjórnvalda, bæði á Íslandi og Evrópu, er hér mjög mikilvægur til að byrja með, alveg eins og rafbilarnir, að þá er þetta ekki fjáraslega hagkvæmt, ekki til að byrja með. Það þarf stærri skala og það þarf styrki til þess að greiða fyrir fyrstu verkefni, rétt eins og það þurfti ívilnanir í rafbíla og stuðning og í fjárfestingar í, í, í hleðsluðin við því, eins og við um séð. Það sama gildir hér. Þannig að þetta er mjög mikil, mikilvægt samstarf og við erum að skoða leiðina áfram bæði nálgun og hlutverk með samstarfsaðilum næstu árin og, og þetta verkefni sé, hérna sem við að skoða gæti verið svona 5-10 megavægt til að byrja með og verið vetni í landsamgöngur og nýsköpun. Metanólið er öllu stærra, svona kannski 10 sinnum stærra í umfangi, í svona cirka, ef að verði, bæði megavægtum og krónum. Um, en þetta verkefni eins og við myndist á aðan, það er núna unnið í samstarfi við PCC. Og svo eru aðrir aðilar að skoða aðkomu með okkur, bæði á framlýsluhliðinni í vetni og metanól, því að það er þarft að taka skref áfram úr vetni í, í, í metanól og binda inn e, koldíósíð í, í ferlið og svo þarft að fanga það líka sem er mikil óvissu um eins og ég nefndi hversu hagkvæmt það getur verið, það er lykilatriði. Og ef það gengur ekki, þá þurfum við að fara aftur og endurskoða nálgun okkar. Þá geti til dæmis ammoniak verið e, eitthvað sem að þyrfti að forgangsraða ofar. En það er ekki staðan í dag, við erum að reyna þessa leiða áfram. Um, eins og í, í, í vetninu, við myndist á áðan, að þá er þetta alveg nýverðiskeðja, við erum að staðsetja okkur, við erum auðvitað, okkar, okkar heimavöllur er ráðsku vinsla og sala og þar verðum við, en svo er spurning hvort að við e, sjáum tækifæri í því er hreinlega verðum að fara aðeins neðar í keðjunni til þess að verk, þessi verkefni verða veruleika. Um, Svo er það sama hér og áðan, stöðningur stjórnvalda við svona verkefni er líka nöðsynlegur til að það geti orðið. Þannig að þarna þá eiga sem staðið náuð samráð, nálgunin er, er breiðari en við mátt vera að sjá áður og tekur inn fleiri aðila og við þurfum að gera þetta saman til að þetta geti orðið. Aðrir möguleikar í rafvelsneti í dag, eins og myndist áðan, eru ekki í, í forgangi. Útflutningur rafvelsnetis krefst mikilla rafvorku Og það getur verið óvissa eftir því hvert efnið er, vetni að rafvistnet á ólíku tægi, hvort að hafi eigi samleið með vegfæri Íslands í bili í, í orkuskiptum í samgöngum. Þannig að við munum forgangsur að því sem hefur áhrif í orkuskipti í orkuskiptum í samgöngum hér heima. En svo þurfum við þetta að huga því til lengri tíma. Við tökum fyrstu skrefin en svo hvað með til lengri tíma. Og þá er það þetta sem við komum að reyna á að hann, engin er eiland ekki einu sinni við sem erum eiland. E, þannig að við munum til lengri tíma þurfum að horfa á það hvernig við keppum á alþjóðlega markaði í ráðlsneiti sem að gengur kaupum og sölum milli aðila. Við skiptum við vinnveittar þjóðir að vinna saman, skiptir máli. Ef við komum inn á landnýtingu þá er þar alveg mál sem við þurfum að skoða hversu mikið landnýting er mögulega í heiminum og hvar og hvernig tökum við afstöðu til þeirra tækifæri og þeirra ábyrðar sem þar er. En sem stendur, við byrjum ekki fyrstu skrefin í, í útvöldingi og sérlægi þar sem að það er mest inn í iðnað e, sem að við sjáum fyrir okkur að þar eru tækifærin í dag og það er ekki forgangi hjá okkur eins og við myndist á. Ammoniak e, á aðeins lengra í land með að nýtast í samgöngur en, en metanólið, það erum að horfa á skipin sérstaklega þegar það er stór nótandi á Íslandi, þannig að munum mjög líklega býða með ammoniak. Það gæti breyst, við sem ég sagði, En, en í bili er ammoniak ekki í forgangi. Þetta er staðan svo er mikilvægt í þessu öllu að við höldum gleðinni. 
Til hvers erum við að þessu? Á endanum erum við að gera samfélag okkar betra. Við erum að fara úr verra orkukerfi og hæði á jarðarnum elstæti yfir í eitthvað betra. Og þetta tekur langan tíma, við þurfum að fara í gegnum allar umræðirnar sem að snúa að landnýtingu og öllu því og hver gerir hvað og hvernig við vinnum saman og allt þetta. En það eru mikil tækifæri í þessu til lengri tíma, rétt eins og við höfum séð hitaveituna skila miklu til lífsgeða á Íslandi í dag eftir ára tuga uppbyggingu. Þannig að framlag rafvistnetis til orkuskipta og lofslagsmála getur verið töluvert. Umfangi sem ég myndist á hérna aðan svona sirka miljón tonn skiptir máli inn í samfélagslósunina. Við getum aðlast orkusjálfstæði með tilherandi orku öryggi og gjaldarispartnaði en þar minni ég líka á þetta samstarf þjóða og viðskiptu við vinnveita þjóðir. Það mun skipta máli til lengri tíma en við byrjum ekki í útflutningi á raflegelsneyti í samgöngur þó að það gæti gerst með tíð og tíma. Við þurfum að velja raflegelsneyti það sem við getum búið til skala og samkjömsefni og þannig að gæti orðið þannig að við þurfum að flytja sumt út og annað inn en við erum nettó í það minnsta orkusjálfstæð með tíð og tíma. En síðast en ekki síst að þá til lengri tíma að þá geta orkuskiptin, þau geta bætt lífskeðið okkar umhverju og samfélag og þess vegna viljum við halda áfram á þessari braut og með þessu vil ég þakka ykkur öllum fyrir góða áherð og bjóða áspjörg og velkomna á svið sem ætlar að segja okkur aðeins hvernig getum aflað orkuna í þetta allt saman. Takk fyrir. Líkt og því heyrið þá er ákallið mikið um aukna græna orkuvinnslu hér á landi til þess að mæta þessum skuldbindingum Íslands. Og við hjá landsvirkjun við ætlum að leggja okkar mörku og virkja til orkuskipta. En við langar fyrst að byrja því bara að draga fram þessa staðreynd að framlaga okkar til grætnar orkuvinnslu hér á landi er heilmikið en við þarna eigum og rekum þessa nýtján glæsilega afstöðar viðsvegar um landið. Og þar af höfum við á síðastlega tíu árum alls ekki setið auðum höndum vegna þess að á þeim árum þá gangsettu við tvær nýjar vassafstöðar, eina nýja jarðvarmastöð og reistum tvær vindmyllur. Og samanlagt eru allar þessar afstöðar að framleiða yfir 15.000 gígavattstundir af grætni orku ári sem eru 73% af heilda ráforku framleiðslu landsins. Það gefur því að skilja að ábyrð okkar er mikil í því að tryggja skilvirka orkuvinnslu og framþróun og verkefnum því fjölmörg sem við þurfum að sinna tengt egna stýringu stöðvana með endurbótum og viðhaldi. Rekstur landsvirkjunar á þessum afstöðum í meira en hálfa öld hefur skapað þjóðinni gríðarlegt verðmæti og við viljum tryggja að svo verði til framtíðar. Það sem tæpu 50 aflvélum tilherandi rafbúnaði og mannvirkjum þarf að hlúa að til að viðhalda tryggum reksti enda mikið hagsmun og mál. Á hverju ári verjum við um þremur miljörðum í endurbætum á þessum afstöðum okkar. En til að mæta skuldbindingum Íslands þá þarf að koma til aukin græn orkuvinnsla. Og við höfum í ára tugi unnið að undirbúningi í ímissa kosta og byggið þar á farsætli reynslu og þekkingu sem við höfum á nýtingu á okkar dýrmætu orku auðlind. Þeir kosti sem eru hvað lengst komnir í undirbúningi og gætu komið til framkvæmda á næstu árum eru ímist nýframkvæmdir á sviði vassafs, vinds og jarðvarma eða bætt nýting þessara orku auðlinda sem er hugsuð einhver sem fjárfesting þess að geta aukið sveigjanleika kerfisins. En á baki sérkveri nýframkvæmt þá liggur vandaður undirbúningur. Og við höfum sjálf bara þróun að leiða ljósi þegar kemur að þessum undirbúningi á þessum virkjana kostum og við leggjum gríðarlega áhörslu á þetta jafnvægi sem fæst að milli þriggja af meginstóða hennar, það er að segja efnhags, umhverfis og samfélags. Frá því að við greinum tiltekinn stað sem mögulega virkjana kost að þá hefst langt ferli sem felur í sér ítalega hákvæmni og umhverfisrannsóknir ásamt löngu skipulags og leifisferli þar sem að stofnunum, hagsmunaaðilum og almenningi gefst kostur á að koma aðtugusemdum sínum á framfari á ímsum stigum verkefna. 
En það er mikilvægt að standa vel að þessum undirbúningi áður en farið er í framkvæmdir en þetta langa leifisveitingaferli er áhyggjuefni. Eitt af skýrum áköllum samanuðu þjóðuna er að við leitum leiða til að hraða orkuskiptum. Í nýlegri skýrslu þeirra eru þjóðir kvattar til þess að beita sér fyrir einföldu og skilvirku regluverki án þess vissulega að draga úr gæðum eða kröfum. Líkt og Antonio Guterres undirstrikaði, aðal framkvæmdastjóri samanuðu þjóðuna, undirstrikaði í grein sinni sem hann byrti í viðskiptublaðinu í sumar. Við þurfum að ryðja úr vegi skrifræðislegum hindrunum sem standa í vegi fyrir verkefnum. Og það ætti að vera markmið okkar allra að beita okkur fyrir því. Við höfum varið miklum fjárfestingu í að undirbúa næstu virkjanakosti í heildina 20 miljörðum og liggur að baki margra áratuga vinna. Þessar virkjuna framkvæmdir eru með flóknustu framkvæmdum sem ráðist er í hér á landi og viljum við og höfum við mikinn metnað fyrir að standa vel að þeim. Af ný framkvæmdum sem við erum komin hvað lengst með að undirbúa má nefna vindlundina í búrfelli og blöndu og kvamsvirkjun. Þróun vindlundana byggir á áratuga reynslu sem við höfum að farsalur rekstri á tveimu vindmyllum sem reista voru í rannsóknarskýni við Búrfell. Við teljum nú það svæði vera tilvalið til uppbyggingar vindlundar með allt að 120 megavatt og uppsett afl. Einnig sína rannsóknir að við blöndustöð getur risið allt að 100 megavatt af vindlundur. Báðið þessi staðar eru tilvaldi til uppbyggingar vindlunda með tillit til þeirra sterku innviða sem til staðar eru. Alls hefur við varið um hálfum miljardi yfir tíu ára tímanbil í að undirbúa þessa virkjanakosti. Kvamsvirkjun verður áttunda vassafstöðin sem að nýtir þetta vassfall af þjórsár og túnarsvæði. Virkjunin er vel staðsett með tillit til þessara innviða sem til staðar eru en þarna munum við nýta auðlindina betur og í ljósi þess að þarna eru virkjanir sem þegar hafa byggt upp þessa sterku innviði að þá nýtist þarna þessi uppistöðulón sem fyrir eru, línur og vegir og ekki verður þörf á því að reysa þarna flutningslínur fyrir þessar 720 gígavastundir sem þessi 95 megavatta afstöð mun framleiða. Virkjunin hefur verið staðfest á skipulagi og mati og umhverfisáhrifum eru lokið en leifisveitingaferli hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Alls höfum við varið yfir fjórum miljörðum yfir 30 ára tímanbil í að undirbúa þennan virkjunakost. Ef ekki verða frekari óvænta tafir gæti þessi kostir samkvæmt hröðustu tímalínu farið að skila grætni orku inn á kerfið eftir fjögur til fimm ár, það er ekki fyrir 2026 eða 2007. Við erum sífelt í rekstri okkar afstöða að leita leiða til þess að hámarka nýtingu þessara dýrmæti orku auðlinda sem okkur hefur verið trúa fyrir. Við höfum greint tækifæri í mörgum okkar afstöða til þess að ímist endunýja búnað eða bæta við nýjum vélum og þannig auka uppsett afl. Takmörku aukin orkuvinnslu geta fæst með flestum þessara verkefna en það er mikilvægt að huga að aukningu á þessu uppsett afli fyrir kerfið okkar til þess að geta byggt upp vindorku. Mörg þessara tækifæra eru til staðar þökk sé að áratuga fyrirhyggju við hönnun stöðvana. Önnur eru tilkomið vegna tækniþróunar sem hefur skilað sér í framþróun á vél og rafbúnaði sem við nýtum okkur þegar kemur að endunýjum vélana. Varðandi fyrirhyggjina þá er það nú svo að ein afleðing nattrarna hlýnunar er aukin jöklabráðunun og að mun sú þróun halda áfram næstu áratugina. Þetta er að valda auknu vassrensli í gegnum vassapstöður okkar. Sumar vassastöðana voru hannaðar þannig að gefið var svigrum til að bæta við viðbóta vel ef að þörf myndi krefja vegna aukins renslis. Dæmum það er sigöldustöð sem er falleg vassapstöð á þjóssar og tungnarsvæðinu gangsett 1978, drottningin eins og hún er kölluð. Með nýri þrýstipjöpu, viðbyggingu, nýri vel og víkun fráreslisgurðar getum við aukið aflið á þessari stöð um 50 megavött. 
og þetta verkefni er nú á verkhönnunastíð. Anna dæmi um fyrirhyggi við hönnun er Búrfellstöð 2, nýjasta afstöðu landsverkunar, sem gangsett var árið 2018. Þessi afstöð var reist neðan jarðar til að lágmarka áhrif ásýndar mannvirkja á landslægið. Líkt að þið sjáðu að þess var eitt verskursmynd af hönnun stöðverinnar að þá er hún í dag með eina hundra megavatta vél. En það var gert ráð fyrir svigrúmi til að bæta við annar er vél síða meir þegar að þörf krefur. Þetta er ekki sjálfsagt fyrir neðajarða mannvirki en við erum í dag þakklátt fyrir þess að framsýni við hönnun. Við sjáum einnig tækifæri til þess að stækka jarðvarmastöðvar okkar og ber það helst að nefna stækkun þistarekjastöðvar. Þar eru nú tvær vélar með 90 megavatt uppsett af gangsett af 2017 og 18. Við lögðum til grundfallar varfærna nýtingu á jarðvarmasvæðisins og hefur rekstur stöðvarinna gengið vel en það var mjög vel staðið að framkvæmt hennar. Við erum nú með til skoðunar að byggja að bæta við að minnsta kosti einni vel en þannig gætum við aukið uppsett af stöðvarinnar um alltaf 60 megavett. En líkt og Jóna kom inn á áðan að þá sjáum við einni fjölmörg tækifæri í því að vinna að eigin orkuskiptum í framkvæmdum. Og við höfum stíðið nokkur mjög mikilvæg skref í þá átt og við munum halda ótrauð áfram enda höfum við hjá landsvirkjun okkar innra markmið um að verða kólifnu slutlaus árið 2025. Við byggingu búrfölstöða tvö að þá þróuðu við í samstarfi við nýsköpun á miðstu Íslands vistvæna steypu og náðum þannig að lækka kólmnisbúr steypunar um 30 prósent. Og í ár byrðum við út verk grjót vinslu við Þórus og stíflu þar sem vænt kólmnisbúr verktaka gildi 10 prósent til móts við verð við val á tilbúði. Og á næsta ári að þá ætlum við einnig að stíga okkur skrefi í orkuskiptum við jarðbúrun þegar að Þór rafmagsbúr jarðbúruna verður notaður við gufu öflun á þeistareiki. En það er öllum skýrt að til að við getum ætta sem skuldbindingum Íslands að þá þurfum við að auka græna orkuvinnslu. Og við hjá landsvirkjun, við munum áfram stefna að orkuöflun með framsýni, sjálfbærni og öryggi að leiðaljósi. En nú ætlar hörður að stíga á svið og segja okkur nána frá því hvernig þessi breytta heimsmynd hefur kalla á breytta forgangsröðin. Góði fundamenn, því að við heyrt hérna fjögur áhuga verið einhendi svona sem er að ramma inn þessar drifkrafta og breytingar sem við stöndum fyrir í orkukerfum bæði heimsins og Íslandi sem eru, má segja, orkuskortur, orkuöryggi, loftlagsmálin, mikla tæknibreytingar og síðan sjálfsögðu byggingu virkjana. Og ég ætla þetta í lokin að draga saman svona hvernig við erum að taka þetta til okkar og raun og veru breyta eða forgangsraða og breyta okkar áhuslum. Við erum svo stöðut að því og við munum stöðut halda því áfram. Þetta er ekki mittlaðist ein, við erum alltaf að læra, hlusta, horfa á tækifæri, horfa á óski samfélagsins, þannig að þetta þróast áfram en við þurfum líka á hverjum tíma að hafa skýra sín. En ef við horfum á þessa stóru heimsmynd og sumurum aðeins upp eins og hvernig þetta horfir við mér, að þá erum við að horfa á gjörbreytta heimsmynd í orkumálum. Þetta er raunum verið dálítið sérstætt að því að bara fyrir tveimur eða þremur árum síðan þá var þetta allt öðruvísi. Þá var orku verið lágt, nóg orka í kerfunum. Hagkerfin mjög hæg eftir vegna COVID og fleiri aðstæðna. En núna erum við komin í þetta ástand að það er raunum verið orkuskortur sem er náttúrulega drifin áfram af stríðun í Evrópu sem að gera það verkum að orku verður hátt óstöðugt. Við erum að sjá þetta hafa mikil áhrif á heimilin, mikið áhugefni hvernig veturum er þróast í í vetur í Evrópu. Þetta er að hafa mikil áhrif á fyrirtækin, starfsumhverfi þeirra, sérstaklega þess orkufreksi innaði sem er ekki með langtímasamninga. Samt stórhluta orkufreksi innaði í Evrópu er með langtímasamninga. Sambaralega við erum á Íslandi sem að þeir hérna sem að gerir þeirra starfskilir kannski mjög minn betri. Við erum að sjá eins var mörg fyrir það að gera lendi vandræðin. Svo var sjáð loftlagsaðgerðinar sem að þeir verið að leggja stóra aukna áhverslu á. Þannig að við erum að sjá mjög krefjandi vetur í Evrópu. Hvernig munum þetta þróast? Raunur er náttúrulega eina lausnin er að auka orku framboð eða að draga úr orku notkun. Það er að gera líklega bæði. 
orkan er hins vegar bara svo mikið súrefni í samfélaginu, það er ekki hægt að draga mikið saman, ekki nema þá með að loka orkufrekum einaði sem að mun gerast. En, en það, það, það er eins vegar ljóst að til lengri tíma lítið þá þarf mikið af endilunir orkunni í kerfi. Það er leiðin sem að þessar þjóðir munu fara, að mun, auðvitað munu þau hægja á því að loka kólaorkuverum og, og kjarnorkuverum. Það er eina leiðin en þeir munu setja aukin kraft í það. En verkefni sem að heimurinn stendur fram fyrir samkvæmt alþjóð orkumunastofninni, okkur að því okkur rís hugur við því að þurfa jafnvel að tvöfalda orkumvinslu á Íslandi, hafið spurt ykkur á því hvað heimurinn þarf að gera í endurlega orkumvinslu. Þar sem eru mun minni landgæði og mun minni hérna, verri bara endurlega orkugjafar, hvað þurfa þau að gera? Alþjóð orkumunastofninn vann mjög vandaða skýslu í aðdraganda kopp 2006 í Glasgow í fyrra. Það þarf sem þetta áttfalda fram til 2050 endur En hvaða áhrif hefur þetta á Ísland? Vissulega erum við í vari, en þetta hefur áhrif. Þetta breytir heil miklu. Við erum að segja, við horfum á verðin, þá náttúrulega erum við heimilin hjá okkur, við búa við stöðut jafnt verðlag, sem við höfum náð að halda stöðu á undanförnum í ára eða ára tugum, mjög samkeimnisvart. Við höfum verið endur sem við stórnóndunar, það hefur verið stór barátta, það er ekki farið fram í hann einum og við náð núna því að þau eru að borða sambarleg, borga sambarlegt verð og þau eru að greiða í langtíma samningum í þeim löndur sem við berum okkur saman við. En það sem, mun, það sem er að gerast, það er þessi, þessi óstöðuleiki í Evrópu, mannast þar í heiminn í orkumálum, er að auka eftirspurn eftir endilun orku á Íslandi. Hún er að auka það miklu, miklu meira en við munum nokkuð tíma geta mætt. Þetta gerist líka að þeir stórnóndu sem eru hér, eru, þeim gengur vel, þeir eru að fullnýta sína, sína hérna samninga. Þannig að við, þessi eftirspurn er sem mun meiri heldur ráð við. Á sama tíma erum við að fá í fyrsta skipti mikla innlenda eftirspurn, sem hefur aldrei gerst áður að við vissum við heilsölum markaðan að vaksa, en við erum að fá mikla innlenda eftirspurn sem tengist orkuskiptunum, sem eru sem að við erum að breyta okkar eigin notkun á jarnelsteti uh, uh, með endurlínir orku. Þannig að þessi mikla eftirspurn kemur á sama tíma og ráfurkukerfið okkur er nálægt því að fullt nýtt. Um, og við þetta eitthvað langa tíma að byggja virkjanir, þó svo við erum að undirbúa virkjanir. Oft hefur verið undirbúa svo virkjanir í miklu mótbyr, þar sem fólk hefur haldið því fram að við þyrftum ekki að gera neitt og, og við erum upplifa það að stjórnsýslan og pólitíkin hefur hægt á sér vegna þessar kannski þessar misvísandi skilabóða sem vonandi náum að leysa úr svona næstu árum. En þó við séum búin að undirbúa þetta, þá eru næstu virkjanir okkar að komast inn svona 2026-2026, virkjanir sem eru alveg á lokastíð í undirbúningi í dag. En það sem við erum líka hugsum varði heimilin að þessi, og ég er mjög ánægður að heyra og ég vil ekki heyra og bara finna áhöldur ráðir okkar að, að áhöldla orku eru ekki heimilan og smæri fyrirtækja, þessi mikla eftirspurnir þeirra orku, hún gera það verkum að við, við, við getum ekki gengið að í vísu að það sé passað upp á heimilin og smæri fyrirtæki. Það þarf að binda í lög og reglugerði hvernig það er gert. Vinnan er hafin en við þurfum að finna þar góða lausn sem kostar samfélagið ekki mikið og veldur ekki mikið til sóun í kerfinu. En þetta leiðin á svo bara til þess að við þurfum að forgása Við þurfum að hafa skýra forgása þann og eftir hverju eigum við að forgása þann. Það er sjálfsögðu þarf að vera breytilegt eftir því hvernig sam, óski samfélags eru, hvaða mögulegar eru. En það er eins og alveg ljóst að við getum ekki bara þó að það sé markaðsum hverju við forgangsraðað eftir, eftir því að við að selja á sem hæstu verði. Það, það gengur ekki og það kom alveg skýrt fram hér á þóranum og við vinnum algjörlega þannig að við setjum til dæmis loftlag skuldbindingar og loftlags mark með e, samfélagsins í, í forsæti e, og orku er ekki heimilana í forustu, bara for, forgrunnum. Við erum alltaf gert það og munum alltaf gera það. En við þurfum að horfa til annara svæða hluta, bara eins og loftlags skuldbindingarna, við þurfum að horfa til Því að stuðning samfélagsins eftir hverju er samfélagið að leita, til dæmis í uppbyggingu atunnlífs og fjölbreytra atunnitækifæra. Við þurfum að horfa til áhættu, við viljum draga úr áhætti rekst til landsvíkjunar, bara með að fá fjölbreytari viðskiptaminni og sjálfsögðu þurfum við líka að vera með aðalega sem geta greitt til lengri tíma, það verð sem við förum fram á og að þannig að fyrirtæki skili, skili góðum arði. En hvaða tækifæri eru þetta? Hvernig getum við flokkað þetta? Hvernig getum við að fyrir okkur hvaða eftirspurn erum við að horfa á? Og í grunninn uh, viljum við flokka þetta í fimm blokka. Uh, Megi að byrsta svona, þetta er að Þetta eru raunur fimm blokkar eftir spurninnar. Þetta er náttúrulega ákveðin einfuldan að flokka þetta svona, þetta nær svona utanum meginhlutan. 
Í fyrsta lagi er þetta almenn má sjá notkun og innlend orkuskipti. Þetta sem vorum að Jón var tala með áðan og þarna erum við kannski fyrst og fremst að leggja áhersla á losun sem tengist samfélagslosuninni. Það er önnur jarðnættir notum þessi flugi og millilandasiklingum er mikilvægt að leysa en í for sem við leggja áhersla fyrst eru þessi samfélagslosun þar sem við erum með miklar skuldbindingar 2030 sem við þurfum að mæta. Í öðrlega er að stafra en vegferð nýsköpun og fjölnýting, áhuga við tækifæri kem betur á eftir. Við viljum það síðan er framþróun núverðin stórnóndað sem er kannski grunnurinn af okkar, okkar hérna, góða rekstri í fyrirtækinu. Síðan er nýir stórnóndutur í málminn að hráfuru. Fyrirtæki sem við höfum verið að leita að, við getum áratugin að fá til landsins hérna, og eru hérna, sem það var einstu okkur mjög vel. Og síðan útfundningur orku með rafvelsniti eða með sæstreng. En hvernig eigum við að forgans? Hvað leggjum við í forgans? Hvað, hvað, hvað er þess að við myndum meta svona eftirspurnina í dag í þessum blokkum, þá er hún margföld það sem við erum að framlega í dag. Það er alveg útilokað fyrir okkur að mæta þessar eftirspurn, alveg sama hvað við virkjum og alveg sama, sama hvað við gerum, bara einfaldlega vegna þess að þörfin er svo mikið. Þannig að við höfum sagt að við erum með skýra forgansvöðin og það er raunum við þessi kannski fyrstu þrýr flokkar sem við munum leggja á og slá og ég ætla fjallum þá núna. Og fyrsta lagi er þessi almenn notkun, notkun og einlind orkuskipti. Og þessi flokkur er í hæsta forgangi. Þessi flokkur er nummer eitt, eitt, tvö og þrjú hjá okkur. En þessi flokkur er það sem, að, sem við viljum sinna. En það þarf að vera hins vegar sko, ský reglu, sko, taka mjög mikið á, á ráfarku öryginu samlega þessu. Og í orkuskiptunum þarna þá leggjum við mest áhverslu á losun sem tengir samfélagslosun. Svona, ef, munum hvernig er í grænbókinni góðu sem var unnin, Það eru líka þarna ímis orkuskiptir sem að tengjast ekki samfélagslosunni, til dæmis millilandaflugið og millilandaskipin. En þessi losun sem að tengjast uh, skuldbyndingum Íslands, svona, það þarf svona um átta tera stundi til að mæta þeirri orkuþörf. Uh, uh, sem, þessi orkuþörf sem er að beina ábyrð Íslands. Hve mikið að þeirri losun dregst saman til 2030, það hefur ekki verið markað, það er stjórnundur hvað við erum að ná miklu þar, en það þarf að vera verulegt ef við erum að ná markmiðunum okkar Sem, sem er sem er sett í tengslum við parri samkomulagið. En hvernig þetta gerist og hvað gerist mun fyrst og fremst ráðast af þeim drifkrafti sem kemur frá kaupandi orkunar, kemur sem kemur frá ferðþjónustunni, sem kemur frá sjávarútvinu, sem kemur frá flutningsfyrirtækjunum, því að þau þurfa fjárfesta í innviðunum sem til þess að taka af orkunni. Við erum að gera allt sem við getum og Rikkarður var hérna með mjög gott erit um hvernig við erum að nálgast það verkefni, hvernig við erum að reyna að stýðja að nákvæmlega hvað skrefi stígum er algjörlega há því hvernig nótöndinu þróast. Og þar erum við góðu samtali en, en, hérna, en, hérna, en þó nokkuð langt, í, í, langt enda. En annar flokkur sem við leggjum mikla á svo líka er er svona nýr áhugaverðar, nýjar áhugaverðar yngreinar. Ráðan að koma inn á þetta líka með, tala, með grænu yngaran og græna dreili. Þetta er að ganga algjörlega í takt við stjórnvöld og finnum mikinn stuðning á landsbyggðinni við því að byggja upp svona græna yngarða. Þar, þar þurfum að sjá mjög áhugaverðar yngreinar sem að geta styrkt mjög aðurlífu Íslandi. Með mikinn stuðning finnum við líka í samfélaginu. Hérna erum að tala um matvælaminnslu, hérna erum að tala um laxeld á landi, við erum að tala um þörungarækt Við erum að tala um að fjölnita auðlindastrauma í jarðhita og við erum að tala um gagnaver sem við teljum mjög hóður líka. Það er eins og við erum að þarna að horfa á gagnaver sem stunda reikni frekar vinnslu en við erum ekki að horfa á rafmyndagröf. Það er eins og mikilvægt að hafa algjörlega skýrt að rafmyndagröftur mætir algjörum afgangi hjá okkur og mun, mun hérna er ekki inn í okkar framtíðarplönu sem að laða til að kaupa forgangsorku á fyrirtækinu. Öll þessi verkefni er að nota svona 10 til 25 megavött þegar eru komin í fulla stærð. Það er erfið fyrir okkur að mæta þeim núna en það sem hjálpar okkur er að þau byrja smátt og vaxa síðan á nokkrum árum upp í fulla notkun. Þannig að við vonumst til þess að, að geta sint þó nokkrum mörgum verkefnum og næstu missirum þegar við sjáum í land með næstu verkefni, virkjanaverkefni. Við get, sko, ef við virkjum ekki þá getum við ekki mætt þessu en leið við sjáum að við komumst í gang með verkefnin sem okkur vantar enda þó nokkuð að leifum, að þá munum við geta sinnt þessu verkvöldum. En það er hins vegar alveg ljóst að við þurfum að forgangsa að inna þessu flokki. Þessi flokkur, við munum ekki, við hefum þá eftirspurn sem við finnum, við munum engu ykkur ná að sinna hluta þeirra eftirspurnar á næstu fjórundu sex árum. En vonandi hlutum sem verður tekið eftir. 
þriði hópurinn sem við viljum styðja er framþróum við núverandi viðskiptaveli. Og það eru fjölmargar ástæður fyrir því að við viljum stuðla að framþróum þeirra. Endurþök aftur, þannig erum við ekki að tala um gagnaver sem er rammyndagreftið. Þau eru ekki hluta á okkar framtíðarsýn. Þau voru fín svona í ákveðinu uppfyllingu þegar að tækifæra fyrir þau, en þau eru ekki hluta á framtíðarsýn. Við erum ekki að tala um þau sem þessa stórna sem við stýði áfram. Í fyrsta lagi er þetta í samræm við það sem landsvörkinn hefur unnið frá stopnun fyrirtæki sér fyrir 55 árum að vinna náum með þessu fyrirtæki og eigum við það mjög gott viðskiptasamband. Hvað eigum við með að styðja við þá? Við erum ekki að tala um og við erum ekki möguleika á einhverju stór aukin og orkusölu til þeirra með til dæmis að byggja nýja kerska, skaffa orku fyrir nýja kerskála. En við erum að horfa á verkefni sem að auka virðisaukandi starfsemi þeirra og auka framleiðni þeirra og góð dæmi um þetta, dæmi um þetta verkefni er til dæmis nýr steypuskáli sem að er nú að vera að byggja upp á grundartanga hjá Norðráli sem er að hjálpa þeim að framleiða virðisaukandi vörur. Við fórum í sambalegt verkefni fyrir nokkur mára og síðan með Ísal þar sem við vorum bæði með steypuskála og að auka framleiðna með straumhækkun. Þetta er yfirleitt svona kannski 10 til 20 megavatta auknningar svona sem eru svona 20-40 prósent af þeirra orkunotkun en sem styrkir mjög hafkamni fyrirtækjana. Það er þá sem má ekki gleyma því að þessi okkar samband við þessa viðskiptavinni er grunnurinn af góðri rekstrafkomu landsvökina. Landsvökir er með mjög góð rekstrafkomu, bestu rekstrafkomu sem þekkist á Ísland í dag af öllum fyrirtækjum og það eru þessi fyrirtæki sem hafa skapað þennan arð og gert okkur mögulegt að greiða nú skuldur okkar og greiða háar arðir í ríkisjóð í dag og munum gera það um ókamla tíð. Þetta er eftir flókna endursamninga sem voru ekki á nátaka sem að hérna sem að við bara tókum þann slag og höfum lagt það bak við okkur en eru núna, svo kom fram hjá tinnu, þá eru þessi aðlega núna að borga sambarlegt raforkuverð og löndur sem við berum okkur sama við í Nóri og Kanada og einnig sama verð og raunum verið fyrirtæki, garðurkjubændur og hérna heimilin borga. En við heyrum oft, við heyrum öll, af hverju lokum við ekki bara einu álveri? einföldum við ekki málið okkur og lokum bara einu álveri og þá eigum við næga orku fyrir orkuskiptin. Svarum við því að það dugar ekkert að loka einu álveri, það þarf að loka um líklega öllum ef við öllum að ná þessu, en svarum við því að okkar mati er klátt nei. Það er ekki skinsan leið og það er bæði út frá loftlagsmálum, samfélagsmálum og efnaðarsmálum að þá er það ekki skinsanlegt. Loftlagsmálin eru alþjóðlegt verkefni og það að færa orku úr einni star sem í annað gerir ekkert gagn. Og það má segja að aðra þjóðir eins og Danir hafa sett því það bara inn í lög varandi sína orkuskipta með vegferð að það sé ekki leifilegt. Það er allir ekki að flytja starf sem annað og sleppa þannig við að fara í gegnum þá að byggja upp endinu orku sem allar þjóðir þurfa að gera. En það má líka spyrja sér sko, er það skinsamlegt að loka álveri sem er að nota endinu orku til þess að færa orkuskiptin til þeim sem eru í ferðaþjónustu sem eru önnur alþjóðleg grein sem er að nota jarðumræstindi. Það er dálítið erfitt að sjá hvaða svona hugmyndafræði ætti að byggja bak við það. En síðan má ekki gleyma því að þessi fyrirtæki eru einfallega með langtíma samninga sem þarf að vera það með ákvæðum um endurskoðunni og hérna og það má líka benda það að sko lagalega séð ef að stjórnvöld ætla að beita sér fyrir því að loka álveri að þá stenst það varla Sjórnarskóð Íslands, það var þetta jafnræði fyrirtækja og klárlega ekki alþjóðlega skuldbyndingar Íslendinga um sömu mál. Þannig að ég held að þetta sé ekki góð leið, ekki færi leið, en leið sem ég held að þurfa að ræða ef að einhver vill ræða hana. Og þá þarf það einhver að segja hvernig er þess að nálgast og á hvaða rökum ættu við að gera það. En það er eins og það er einn aðalinn sem getur tekið ákvörðunum að loka álveri og hann mun taka þá ákvörðun á endan. Það er eigandi fyrirtækisins og hann getur tekið þá ákvörðun ef hann nær ekki samningu um hagstað drafórkuverð, ef hann starfskilur er ekki viðunandi og eða hérna, eða vesmiðan orðin úrælt eða hvað sem er en það er eigandi sem tekur ákvörðuna. Við þurfum að gæta jafnræðis í öllum samskiptum okkur við þessi fyrirtæki sem og öll önnur fyrirtæki og einstaklega í samfélaginu. En þessi fyrirtæki eru ekkert að fara að loka, þau ganga vel, þau eru vel reikin, hérna, sterkir þáttakar í samfélaginu sem við starfa Þau eru með eitt lagsta kolefnispór sem þekkist í þeirra engrein sem er að gagnast þeim mjög í þeirri samkætti sem er í dag og til frambúðar. Þannig að við sjáum þessi fyrirtæki sem hluta okkar framtíð eins og þau hafa verið í fortíðinni en við þurfum hér líka að forgása það. 
hvað við getum stutt er, verð, það er bara sum merkefni út að takmar rok sem við getum stutt en enn er ekki í þessum blokki en við viljum halda áfram að þróa með þeim og styðja þeirra rekstur en við hverju erum við þá að segja nei við hverju þurfum við að segja nei í fyrsta lagi þurfum við að segja nei við aðalega sem er í borgarsblokkum í þessu blokk 2 og 3 sem fjölbreytt svona græna iðnaði sem er, þar er ólíklegt að við getum sýnt öllum við getum ekki sýnt öllum okkar vikildan sem vilja stækka eða fara í framlegnöfningar vonandi nokkrum en það eru eins og verkefni sem við, við, við því miður getum ekki sýnt núna og teljum lang hreinlegast að senda mjög skýr skilabóð um það en það eru nýir stórnóndur í málminnaði eða hráfur vinnslu verkefni sem vorum alltaf að leita að það er ekki pláss fyrir þau í okkar, okkar ráfurkir í dag og vegna þeirra miklu eftirspöldu sem er annars þar og það myndi heldur ekki draga úr áhætt í rekstri fyrirtækisins Við sjáum ekki fyrir okkur útflutning og rafvelsniði, eins og Rikki kom inn á áðan, ekki á núverandi stigi. Það því útflutning og rafvelsniði í dag var þá slösa, sko, sem hrávaraði inn í innaðferla og myndi ekki styrkja okkar mat í orkuskiptun á Íslandi. Við eigum að skoða í framtíðinni, þegar við um ekki að útiloka það, að sérstaklega að flytja eitthvað út og annað inn og, hérna, og einnig að taka þátt bara í orkuskiptum heimsins, ef að, ef að, ef að, ef að taka þá umræðu og á síðan sæstrækurinn sem að hérna er og verður áhugavert verkefni en er ekki á dagskrá í dag en þar þarf náttúrulega bara pólitíkina ákveða hvort að það sé áhuga því en það gæti svo sannarlega skapa fjárásleg áhrif og mikið framlag til orku öryggis og loftlagsmála en það þyrfti mikla orku sem er ekki til staðar en þau verkefni sem við erum að styðja, styðja, styðja við eru fyrst og fremst þessi verkefni sem eru sem að styðja formlega við loftlagskuldbyrðið Íslands Eh, þessi þrír flokkar ef við skoðum grænbókina sem að gefin út á umhverfisráðandinu og orkumálaráðandinu að þá eru þessi þrír flokkar sko, allir í þessari sviðsmynd sem hefur fengið þarna þá mestu umræðina eh, við erum kannski minni á að leggja á orkuskiptin sem er ekki tengt samfélagsmáhrifunum enda eru þau aftari tíma orkuskipti í flugi og millilandasiklingum verða setna eh, það er svona um helmingur af orkuskiptunum sem er í grænbókinni það er svona um tíu terabortsundir Við þurfum að vissulega eiga sér stað en þau gerast ekki fyrst, fyrst eru það þessi samfélagsmarkmið. En að lokum bara, hvað, ef við sjáum fram á við þá, þá held ég að við þurfum að horfast við augum við það að við, við þurfum að ganga betur í takt. Við þurfum að þróa umræðan um orkumálun áfram. Við þurfum að finna leiðir ef við setum okkur markmið eins og við höfum sett okkur í loftlagsmálum og atunnöpingingu fyrir 2040 um sem kalla á verulega orkuþörf. Hvernig ætlum að mæta því? senda hérna þá erða með nýja orkuvinnslu eða, eða á einhverir einhverjum öðrum leiðum <coughs> en hérna okkur þurfum að gera okkur grein fyrir því að orku, uppbyggingu orkuvinnslu tekur mjög langa tíma þetta eru, eins og áspyrð kom inn á þetta eru flóknustu framkvæmdir Íslandsvöðuna sem við erum að fara í þetta eru jargöng, stíflur, risastór neðan jarðarhús hérna flókin takjabúnaður sem að bara við þekkjum hvað þetta er flókið hérna og við vöndum til verka okkar verkefni eru unnin á tíma, á áallun, uh, án umhverfisvatvika og, og, og slýs og starfsemi. Þetta er ekki gert í ykkur flíti. Það þarf að vanda til verka og ná góðu samstarf við samfélagið. En við þurfum að muna það líka að við erum í mjög öfundsverið stöðum með allar þjóðir. Af hverju? Að því við erum tildur að komið langt, það menn vo, aðeila voru hérna forsjálir í að byggja upp orkukerfið hérna áður. Uh, við höfum góðar auðlindir sem við getum nýtt, tel ég, í góðri sátt við samfélagið mun betri auðlindir í mun stara landi, strjálbyrli landi sem er hægt að, að, að nýta ef við, ef, við, ef við ákveðum svo. En við þurfum að gera okkur grein fyrir því, sko, ég, vissu, ég sá á sviknum og mörgum að þegar Áspjörg saði að virkjarnar kom inn 2006-2007 er það, þarf það að vera svona langt, veist, þetta er svo langur tími. Þar, við getum ekki breytt því, við getum litlu breytt næstu 4-5 árin en við þurfum að fara að ræða hvað að gera 2025-2030 Það er virkjanir sem við ætlum að fá inn á þeim tíma, bæði frá landsvirkinu og öðrum, vonandi koma aðri sterkar inn heldur en að vera undarfjörðum árum. Það er erfitt að vera nánast eina fyrirtækið sem er að sinna orkuþörf samfélagsins eins og að vera á síðustu tíu árum. Aðrir hafa, þá er aðrir hafa tekið þátt í því. Að þá þurfum við að fara að byrja á þeim verkefni núna. Þau verkefni þurfum að komast í nýtingaflokki rammaáhlun. Þau verkefni sem á að fara í útbóð 2005-2006 og þurfa núna að fara í loka undirbúningin á endumett og umhverfismat, skipulagsmálin og samningana sem taka, taka langa tíma endur hönnuna, loka hönnuna til þess að sé hægt. Þannig að góðir fundamenn, fundargestir, framöndan er stórt og vandasamt verk. Það er hvernig við ætlum að vanda til verka í því að nýta okkar frábæru orkuðulindir eins og við gert á undarförnum líka árum. 
til hagsbóta fyrir, fyrir okkur öll og takast á við loftlagsmálin sem eru svo sannlega stærsta umhverfið frá samtímans. Og ég vil bara segja það að við hjá landsvirkjun er með sannlega tilbúin að taka virka þátt í því verkefni. Takk fyrir. Já, já, nú er komið að lokum þessa haustfundar og ég vil bara segja frá okkur, það er þetta gríðalega mikilvægt að taka þessa samræði, fara yfir þessa breyttu heimsmynd og hvaða áskoran er og tækifæri hún leiðir af sér og kannski tekur undir með rikka, þetta er líka svolítið skemmtilegt, munið það sko, þetta er, hérna, þetta er, þetta eru verkefni sem eru spennandi framundan, það eru þetta fullselt kerfi, Við þurfum að forgangsraða og það er orku öryggið og það er orku skiptin en við þurfum líka svolítið að tala af hreinskilni um vegferðina framöndan. Og við erum svona vonast til þess að í þessum full lestaða sal, pun intended, eins og full lestað ráorkukerfi, að hér verði þá auðvitað til svona umræður sem að leiða til þess að við verðum betur sammála um vegferðina framöndan. Guðlaugu Þór, ráð þeirra, brýndu okkur svolítið í því að við þurfum að ræða betur saman og þess vegna vil ég bjóða ykkur að koma hérna fram eftirfundin til þess að það búið að fylla á könnurnar aftur, drekka með okkur kaffi og ræða um þessar áskonari til framtíðar. Takk fyrir.